ek is aan blijd vir ochend, en koek en thee gereel, dat hier een bykie meer mense is, <laughs> en my nog meer op my sinuus maak, ek wil sluit net gereel oor, ach jyre, dankie vir hierdie voorrecht, om vandag hier te kan staan jyre, jyre, ek wil net bid dat, jy, my sal wegneem, en, en jy dier my sal spreek, jy woord wat jy vir die gemeente op, op hulle harte wil plaas vandag jyre, jyre, ek bid, dat elkeen sal, iets jy uit sal kry jyre, want het kom van jy af, en nie van my nie, jyre, ek bid ook dat enig iets wat negatief is, of wat verkeerd gesê word, jy sal, sal wegneem in die naam van Jesus, en dit wat moet gespreek word, sal uitkom jyre, jyre, dankie vir, vir geleend jyre, dankie vir die wijsheid, dankie vir elke liewe geskenk, wat jy vir ons elke dag gee jyre, jyre, ek bid, ek bid het in jy groot en heilige naam, Amen. Ja, ek het, het is eindelijk amper soos a get one, get one free today. So ek het een bykie eers een getuinis lever van die laaste 6 maande wat my gebeur het tot vandag nou eventually is. Ja, so die wat my nie ken nie, ek boer net die buitenkant. Ek is a plaasbestuurder by a wingerd en a olijf en vee plaas. So oktober tot december is redelijk druk, druk tyd vir die wingerd boere. So dit is my tyd ook wat ek probeer voorbereid, want ek weet ek is gewoonlik, eindelijk is die tweede week in, in maart, maar nou die keer is ek nou die eerste week in maart, maar ek kan nou die die 6 maanden besef hoekom het is dat ek vandag hier staan. Um, die rede daarvoor is gewoonlik is ons paarstijd, um, die wat die weet wat paarstijd is hier, dus van ons die drijwe oes vir die verskillende kellers is gewoonlik in februari, en maximum die eerste week van maart, maar soos het vir jaar is, is die drukste tyd die week wat voorbij is en die week wat voorlee. <laughs> so ja, die, die Heere is bezig vir my, maar ek sal nou by haar mee uitkom. Ja, so oktober het gekom in, in bot tyd, dus wanneer die winger, winger begin uitloop, het gekom en allemaal het gesê, ja, die, die winger is laat, die reens is goed in die winter, die koue was nog daar, so, so als het een bykie later gebeur. Ek weet nie of julle in julle tuine gesien het, dat die botsels bykie later was en, en, en nie. Um, Ja, so dit was aan die begin van die eerste goeders. En dan begin dit om omkruid te spuit. En die seizoen was baie winderig ook ook. So wat gebeur dan? Ek moet vroeger dan opstaan. So wat gebeur dan? Ek mis my stilte tyd. So van oktober tot december, december was ek nie in my routine nie. En ek is een routine mens. Ek hou van voorbereid wees. Ek hou van recht beplan. Want ek hou nie van die onbeplande nie. Ja, ek mind het nie, maar ek, as ek weet my beplanning is reg, is 80% dan van die dag reg, die ander 20% kan ek hanteer. So dis hoe, dis hoe het met my werk. Maar in die tijd kon ek toen nie my stilte tyd hou soos ek moet nie. So ek hou ook afvan om voor te kry by die heren vroeg genoeg, dat ek weet ek is voorbereid, dat ek hoef te worry in paar stuit nie, maar het gebeur toen nie so nie, want het gaan nie oor my nie. Het gaan nie oor ons nie. En ja, ons, moet het, ons het het al hoeveel keer gehoor en betekend keer moet my sê weer en weer hoor. So in december het gekom en ek het nog iets sê. En François, die, ek weet nie, kan nie onthou wat die datum was, hy het gepreek die dag of woord gebring. En hoe die heren moet my werk, hy geef my een woord, een topic, soos jylle vandag sal sien, the gift, voor ons nou daarby uitkom. En dan op dit brei hy uit en die rest val in plek. En in hele november krijg ek iets, ek krijg een woord, maar dit is nie, dit val nie op my hart en ek weet, dit is nie die rechte woord. En Frans het die dag gepreek en ek het dadelijk het die gift my opgekom. En ek is huis toe en ek, ek is toe weer in my routine, want december is bykie rustiger voor paarstijd en januari en ek krijg die woord en ek skryf alles neer en alles gaan te wonderlik. En Nou begin ek suikers neem. Nou suikers neem by wingerdrijvers om te kyk wanneer die goed rijp is om te oes. So gewoonlik begin ek hier middel januari, want toen een week later is die goed recht week 10, 14 daal. So kom januari sy einde, hier is nog niks gepars hier. So laas week is die week wat ons eindelijk rarig begin het. So die goed is baie laat. Nou begin ek my opwerk, want die seste is het nou my beerd, en ek is ons nou opgeleide dominee, dit is vir my baie makkelijk en rustig, Ik ek vat het in my stride, ek moet sê, ek is eigenlijk baie kalm bedag, <laughs> en ek het niks so breikie. <laughs> ja, so, februari kom toe, maar ek is, ek is rustig, <laughs> ek weet die woord is reg, en ek is voorbereid, en, 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 laatst week zondag, nou die week, as jy weet die, my maaklaar uit, sê het laatst zondag gepreek, <laughs> en as jy weet, as hy preek voorbij is, en jy is die volgende week, <laughs> dus, is nog net een paar dagen, daar sit jy, en maandag is chaos, die week wat voorlee is chaos, daar is meer drijven, ek moet meer mense kry, ek moet lange ure oes, 
Um, ja, so hoe staat bij ons werk zo? So, Ik sta tien uur in, niet die middag op hier die ochtend. En dan begin ons paas met machine, 6 uur komen 120 mensen in en hulle gaan aanpaars. So dan moet ik klaar wees om aan te paars. En 11 uur, 12 uur moet ik klaar wees, omdat ons ver van die kellers af is, um, moet ons die, kou, die drijwe koud bij hulle krijgen. So ek kan hier nie marra paars nie. So ek is gedruk vir tyd, so alles gaan om tyd. So as iets breek, is tyd wat verloren kom. En toevallig, Maandag is die weervoorspelling, woensdag reen het ook. Nou as het reen, kan je ook die paar sien, want as daar water bij die drijven en jou suikers is minder en die kellers wil het die nie. Maar ik moet net vir julle vrouwen sê, julle kan baie blij wees, julle het net een man. Want ik heb 22 kellerbestuurders en wijnmakers en hulle is baie erger as een man. Glo my, so julle is eindelijk geseen, so julle moet elke aan dankie sê vir julle een man. Ja, so, maar anyway, wat, wat probeer ik sê? Ik kom nou naar die punt toe. So maandag het gekom, dus die meeste draai wat ons al op een dag gepaard zit. En boom dit als, is dit was einde van die maand. So einde van die maand, vrijdag en maandag is niet goede dag nie, mense is moeg, hulle is die lus verwerken. <laughs> vrijdag voor die einde van die maand, vraag ik allemaal alsjeblieft mense, kom, dit paard dit is net twee, drie weken, kom werk nie, hulle is allemaal. 99% van die mense kom werk. Eerste blessing. Die maandag kom 99% weer. Kom hulle allemaal werk en ons splik meer tonnen op een maandag as ons al ooit geplik het. Dinsdag kom toe en wanneer het ek hier? O ja, maand, dinsdag besteed in die heen, maar my haar is een beetje lang. Ek, uh, my haar ook snij. Ek druk dit soms ook woensdag in en nie wanneer nie? 10.30. Nee, ek sê vir alles doodrui, ek sal dan my haar ook om snij. Dinsdag bij hulle begin die kellers bel, want hulle het ook nog besef het gaan reen. Dit sê een week terug het gaan reen, maar hulle, nee, maar hulle kan nog nie snij, Danny. Ons wil het aanskuif na donderdag. Ek sê, nee, donderdag is vol, vrijdag is vol, aanskuif is nou eens woensdag die week. Nee, maar ons moet het inkry. So kry, kom ek die dinsdag, tien uur is ek klaar met die mense, en daar is een vraag wat ek die woensdag moet snij, en ek bel, bel hulle en ek vraag hulle, asjeblief, dit is lekker cool by ons, kan ons nie die vraag snij nie? Sjap. Hulle het het nog nooit van het ek in 30 jaar pas nog nooit een vraag geskryf vroeger of laat ek na 10 snij nie. Weer eens die Heere sy hand is aan. Ek paars dit kla, ek vraag vir die mens, ek sien het gaan so 11 uur kant op een reen, ek vraag vir hulle, ons gaan eerst 11 uur begin een paars. Nou vir mense in paars tijd sê nie, jy gaat later in die dag inval nie. Dit werk jy so nie, hulle gaan net die kom nie. Wee, 99% van die mense kom werk 11 uur die dag. En, half, half elf is my haar afspraak, dit doen ek ook nog in die tijd, en ek het die mal geraak hier. Vrijdag kom, nou vrijdag probeer ek, ek, ek weet nie of jylle nou verveel hier, maar ek verveel myself, ek raak en ek nou rustig. Vry, vrijdag kom, en dan vrijdag sit ek gewoonlik die machine weer, waar ek zondag aan gaan begin, pars, het alles reg is, en ek weet, is, is reg. So die ouwe wat my help, roep my en sê, maar hy het klaar die machine geskuive, ek kan maar net kom haal. Ek rij op, ek gaan haal, maar ek rij voorbij die plek waar die machine eindelijk moet staan. Hier staan die machine nie. Nou roep ek om, ek, waar is jy? Nee, nee, hy is nou daar so. Ek sê, maar jy moet eindelijk hier, oh nee, maar ek sê, los maar, want ek het de klom goed om te doen, en ek is moeg, ek wil gauw een rikkie gaan slaap, en as ek, onder de goed wat moet gedoen word, ek besluit te maak, sal, saderdag of zondag sal ek gauw die machine gaan skuiven, dit is nou die einde van het he. En gewoonlik sal ek geflip het, maar ek het nou nie. My vrou sal het ook nie glo nie, maar ek het nie geflip he. So gister staan ek lekker vroeg op, raak vroeg wakker, mooi dag, en ek, was, ek sê vir Theresa, ek gaan gauw, ek gaat gauw die, net gauw die loone gauw doen, of ek die volgende week te doen, en ek gaan gauw die machine skuive, wanneer ek hou van om die zaterdag, voor ek woord bring, net rustig te wees, dat ek myself net in die Heere sy voete kan vind. Dit was so rustig, dat ek eerst in hierdie maddag gekom het, waar ek wou wees, want toe staat die een machine, en die Heere wees my net, maar, as die machine op die rechte plek gestaan het, zondag aand, so het nie gestaard het die. En dan was het chaos, want vir wie bel ek dan hier in die nacht? Sakkie sal my kom jy help, maar ek is net bang, ek kom met sy pyjama broekje aan, as het, <laughs> ja, to, to alles is uitgesoord, maar die, the moral of the story is, die Heere is in alles, of het nou goed gaan, of slecht gaan, die Heere is in alles, en hy sal alles laat uitwerk, soos het moet uitwerk, ons kom huis toe gaan. <laughs> ok, ja, nou, die woord, uh, die Heere het op my hart gele, the gift, Ja, ek wil hier julle met julle oog gauw toemaak. En dan moet ek, dan moet julle my dink aan, dink aan, moet dit nie ingewikkeld maak hier, dink aan aardse goeders. As money 
nie op optie is nie, en jy kan vir enig iets wens, die grootste geskenk wat jy nou aan kan denk, of het nou een huis is, of een kar, of een mooi nieuwe skoene, of juwele, wat jy gesien het, of een mooi rok, maak die saak, of kost vir een week, vir een maand, maak die saak nie, denk dit aan iets, as jy dit in jou kop het, denk vir een oomlik aan, hoe lang gaan dit jou gelukkig hou, hoe lang gaan dit, jou voel dat ek het niks meer, ek kom niks meer kort nie, hierdie geskenk is die grootste geskenk, ek kan jou in hal sê, dit, dit gaan jou nie gelukkig hou nie, so, today I want to speak about a different gift, a very, a very special gift, a gift that, a gift that does not grow old, does not wear out, does not fade, does not break, doesn't disappoint, does not stretch as we get older, does not lose its spark or its value. This gift is a gift that keeps on giving. This gift is for every season, every occasion, and every generation. This gift is what the world is looking for. The only problem is some people don't realize that is what they are looking for. And that is, that is, that's by art here. Yeah, the, the gift is available to all. You just need to stand up and say, here I am. I am available. But that, for some reason, is very difficult for us. We're willing, but, but on our terms. As we've got all the answers we think. Ons weet ons altyd beter as die Heere. Ons weet wanneer ons goed nodig het, voor hy het nog eindelijk geweet het. Ons weet wanneer goed moet gebeur, wanneer is in ons tyd. But yet, we're still searching. Why do we make it so complicated? The answer is right in front of us. But then again, it is too simple. This was too enfoldig. That can't be too makkelijk wees. We want the fireworks and the bling. But believe you me if I say, if you get to know the gift I'm talking about, yeah, you will receive all that and so much more. So, as we're going to read the verse of Johannes, 1 Johannes 6, 26 tot 29, as jy dit vir ons kan opsit. Um, Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me, not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Volgende een. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. Next. Then they said to him, What shall we do that we may work the works of God? Jesus answered them and said to them, This is the work of God, that you believe in him whom he sent. Can I sum Johannes 6, 33, ook asjeblief? For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Sum sum my volgende ook op. Ok, dit gaan ek later weer um, opzet. For God so loved the world that he gave his only begotten son that he ever believes in him should not perish but have an everlasting life. Ons ken allemaal die verse. Maar ken ons die verse. Geloof ons dit. As het zwaar gaan of moeilijk gaan dat is dit die eerste goed dat ons vergeet. En dat is die goed waar ons aan moet vast hou. Ok. So obviously weet julle nou al the gift that I'm talking about is Jesus Christ. Stop in right here. It is as simple and as basic as that. And there it is. You think to yourself, but it can't be that simple. It, uh, it can't be that. It's too simple. But what is simple in our lives? We need to work at everything. If something fail, falls into our laps, that's when we, we don't look after it. We don't care for it. We take it for granted. When you want something really badly, you work for it. You read up about it. You investigate it. You do research about it. Ek haat die woord, COVID. Nou gaan ek vir julle vir COVID ingooi. <laughs> Daar is mense wat hier is lees hier, maar hulle lees ook COVID sy stories. Daar is mense wat hier is Facebook het, maar hulle weet ook wat Facebook sê. Daar het in COVID tyd dokters opgestaan, wat nie eens dokters is nie. Wat nie eens kwalificaties het nie. Maar vir wie glo is? Ons glo die media. Ons glo dit wat op Facebook is. Die hoeveelheid, ek, ek denk, um, ma, ma, wat, Bernard, Mike Bernard het ook gesê, Die mense het soveel tyd spandeer om uit te vind door COVID. Moet ek end, moet ek die end die? Moet ek die, moet ek die, moet ek die wat, wat ek al is. Mense, jy ons maak, jylle maak jylle self, 
nie, jylle nie, ons maak ons self mal, want ek is deel daarvan. Ons maak ons self mal. Ons het veer in ons eie harte. Ons moet terug gaan na die woord. Die woord het die antwoorde. Um, ja, net een beetje research. Ek, ek is op die oomlik, kyk ek na drones. Drones is een nieuwe ding, jy kan soveel goeders doen op plaas met drones en ek, ek is bezig om na, nie navoorsing, ek kyk YouTube videos en ek lees op haar oor, want, want soos die leven aangaan, raak goed makkelijker en al, jy krijg ander oplossings vir probleme. So dit is ook om, maar dan, ek neem die tyd en ek gaan lees op haar oor en ek het gaan bel mens en werk het by julle, wat werk jy, kan my sit gebruik, kan my sit gebruik jy. Nou die selle gaan oor om vir Jesus te leer ken, om hierdie geskenk te leer ken, dit gaan nie net in jou skoot val nie, <laughs> en dankie toch haarvoor, want dan sal niemand in die Heere gegloot he, want dit is te makkelijk, ok, so wat, wat sê ek nou vir ons, ons, we need to spend time in the word, ons moet klasse bijwoon, excuse, ons moet kerk toe gaan, ons moet selgroepe bijwoon, vir uh, naweke wegbreke, kampe, study groups, maar nou, hier wil ek net insit, en jylle kan my verskil, daar is een balans in alles. Jy kan nie dit, net dit doen nie. <laughs> ek, jy, jy moet, jy, dit jaap jy raak uitgebrand nie. Vir uitgebrande mense, beteken jy vir die heren niks nie. Jy beteken vir jouself ook niks nie. So jy moet een balans hand af. Jy kan nie net dit doen nie. En amal is die cellen nie. Amal gaan nou nie van een celgroep nie. Amal het miskien nou, as partij mense met klein kinderkies, hulle het nie, kan nie in die week gaan nie, of wat ook al die geval is kry vir jou iets anders, en, miskien is daar vier, vijf van julle wat, wat ook al wil doen, dan doen julle het saam, leer by mekaar, ons moet mekaar help, ons moet mekaar opbou, dis, dis hoe ons leer, dis ook hoe in elk geval ons vandag hier is, om meer te weet van die Heere, ok, um, the more you work with things, the better you get to know it, the ins and the outs of how it works, to be a follower, to be a follower, we need to walk in Jesus' footstep, Jesus in front at all times. Nou, nou ek kan jou beloof, partij mense raak so geïrriteerd, want hulle is gesellig, en wat ook al doen, maar dit gebeur aan nou nie. Moe nie die Heere voorbij gaan nie, dis wanneer jy die foute maak. Die Heere gaat partij keer vir jou stop, en vir jou sê, maar kyk eens na die blommiekies, of die situasie. Bly achterom, luister, hy sal jou voor en toevat, wanneer jy reg is, en hy weet wanneer jy reg is nie, jy weet nie. Ok, kan ons hy volgende een opzit, asblief? Johannes 16. Okay. And in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Volgende. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive that your joy may be full. Um, now, we, and then the volgende is, we've, we've all received a gift. Partij het meer, partij het minder. We need to use these... Uh, according to God's will. Don't let your gift die with you. Each gift is a blessing from God. To you, to bless others, with and by you, to bless, bless others with, and by using your gift, you will also be blessing yourselves, over and over again. Ek het al hoeveel keer gesien, dat, um, dat jy iets doen, dat, dat werk jouself op, oh ja, ek is dan nie reg vir dit die. Gaan, en dan, Jy denk jy bless die anders of jy wil die ander mense bless, maar dat is hulle eindelijk meer een blessing vir jou. En dit is dat maak dat jy aangaan. Um, Oké, okay, die volgende ene is 7, John 7. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, If anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was net, not yet glorified. Okay. Thank you. Um, we need to be a gift to others. Jesus' light needs to shine through us. People need to want what we've got. We must not throw it in their faces. Baie kere, daar val ons mense aan. Jy jaag hulle net weg. Wees rustig, die Heere sal vir jou weis hoe en om wat om te sê. Geen het liefde. Um, so, we need to show them the gift that Jesus is. Don't jump down their throats the first time. Listen, show interest, love, care. Jesus will show you the way, the way to do what, when and how. Be patient. Oh, oh. 
Be patient. Dat betekent niet patient in een hospitaal. Eindelijk moet je wees, Je moet ziek wees zodat so die jaren jou kan gebruiken. Hoe lang het dit gevat voor jou om te komen waar je nou is? Hoe lang het die jaren voor jou en voor mij niet geroepen en gezien? Maar, ho, ho. Nee, maar ik wil nog niet dit en die. Ik is nog hier recht. Tijd loopt uit. Ja. Um, how long did it take you to, to be where you are today? And don't we all have such a long way still to go? The gift is a daily walk. The more you walk with it, the more natural light, the more the natural light of Jesus Christ will shine through you. Ik zet mij weer aan John 3, 16 op. Toen ik toe hierdie de klaar als geskryf het en neer, toe besef ek eers, die zesde natuurlijk is ook, gaan ons nachtmaal neem. En ja, toe besef ek net, die woord is recht vir vandag. So weer wil ek net vir julle lees. For God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whoever believes in him, shall not perish, but have everlasting life. We need to make time for Jesus. God sent his only son, Jesus Christ, to die on a cross for you and for me. Do we really understand what God did for us? Do we fully grasp, grasp it? Can you imagine the pain, the agony that God had to go through, sending his only son to go through this? And I think this is the worst and the hardest manner to your life to end. Put yourself in his shoes and just imagine it. Then put yourself in Jesus' shoes and imagine what he went through and did for honor. I mean, as you, as your pa for you must say, but you know, he did gaan. So, ho, wat gaan nou els dier oorskoppe gaan nie? Daar wil ek julle vat gaan na nummer 27, 45 tot 46. Now from the 6th hour until the 9th hour, there was darkness over all the land. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani, if that is right, that is, my God, my God, why have you forsaken me? Hoeveel van ons het dit al gesê? Waar is die Heere in dit? Waar is die Heere in die? Hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur die? Ons vraag het allemaal. Daar het Jesus het self gevra. Jesus, um, Jesus asked the Father, Why did you forsake me? How many times have you felt this way? Nou wil ek julle vat na Psalm 22 toe. He gave to the chief musician, set the deer of the dawn, a psalm of David. My God, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and from the words of my groaning? Oh my God, I cry in the daytime, but you do not hear me, and in the night season, and am not, and am not silent. Okay. Okay, in my Bible is verse 3, this is where I come, is... Dan gaan we eerst daar afzetten. Het is nou chaos. Die heren wil sê, jylle moet nou luister hoor. In, in my bybel is, is die eerste woordkie in vers 3 staan na, bad, bad as ek my sal he, is die woordkie jet. Die Heere is deur dit alles. Jesus is deur dit alles. Maar wat het die derde dag gebeur na sy, na sy dood? Die Heere het weer opgestaan. Hy is na sy vader toe. So dit maak nie saak, wat, hoe jy voel, of wat jy situasie, weet dit, yet the Lord will still be there. Nee? You need to go through that season, but go through the season sitting by Jesus' feet. Sit by die Heerese voete, en hy sê jou deur, deur jou. So on the third day, Jesus rose up to be with his father. Our father will not forsake you. En nou moet jylle mooi luister. Feeling forsaken is not the same as being forsaken. And despite deep sorrow and loneliness and fear, God does, God does not forsake us ever. Now, die wat die Engels verstaan nie, dat beteken nooit. Hy sal jou nooit verlaat, verseik wat. That's what you must hold on to at all times. En as jy miskien vandag so voel, gaan terug na die woord, gaan sit by die Heerese voete, gaan maak tyd, gaan drink een koffie, kry iemand om jou te help uit die situasie uit. Nee? Moe nie, Moe nie altyd dink jou situasie is uniek en niemand kan jou help nie. Ok, ons allemaal is speciaal. Daar wil ek net gauw paar goed in, in John ook net vir julle uitleg. John 6 vers 35 And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Volgende een, ach, 
Um, yeah, um, 8 verse 12. Okay. Then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. 9 and 5 sê die selle, as kom my net aangaan, I am the light of the world. 10, 7. Then Jesus said to them again, Most assuredly, I say to you, I am the door of the sheep. Volgende een. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Volgende een. I am the good shepherd and I know my sheep and I know my own. Volgende een. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And he last year, I am the true vine, and my Father is the, is the wine dresser. As you know, we look at situations of ons noem het maar nou een groot gat en een donker gat is, hou net aan dit vast, want dit sê dit alles. Nee? Dit sê dit alles. This is the ultimate gift, Jesus Christ, the beginning and the end. Stop looking for what you're not going to find. Put your trust in Jesus. Amen. Oké. Okay. Heere, ek wil net weer eens kom en vir die dankie sê. Dankie vir die woord, Heere. Heere, dankie. Dankie vir die gemeente, Heere. Heere, dankie vir, vir vrywilligers, Heere. Heere, ek vraag dat u vir ons in elke van ons levens, ons gifts oopmaak, Heere. Heere, dankie vir die groot geskenk wat u vir ons gestuur het, u, u sien, Jesus Christus, om vir ons zones te sterf, Heere. Heere, help ons om elke dag, daar wordt het moeilijk gaan, Heere. Weet, dat u daar is. U is in elke oomlik by ons, Heere. Heere, ons om net by u voet te kom sit. Ons dankie daarvoor, ons dankie dat u, u sien gestuur het, so dat ons een plek het langs, langs u, Heere, dierom. Heere, ek vraag dat u met ons sal wees dierie die dag en dierie die week, Heere. Heere, and I thank you that you are the bread of life. Thank you that you are the light of the world. Thank you that you are the gate. Thank you that you are the good shepherd. Thank you that you are the resurrection and the life. Thank you for that you are the way, the truth and the life. And thank you that you are the true vine. Heere, wees met ons dierie die week en dankie vir elke lieve sening en dankie vir e-gift. Amen.